Goed, baie dankie, dankie Stian, jy is op en af. Vriende, nou kon ons mekaar amtelik, amtelik groet, goeie naand. En goeie naand van die van die wat nou ook later inskakel op ons YouTube kanaal, die van die wat inskakel op die radio, 107 FM, die van die wat luister. Ons is bezig met een reeks, en uh, baie van die, die meeste van die wat hier is, die elke aand gekom, rondom die thema om Godse stem te hoor. En ons het een reis saam onderneem. En vanavond sluit ons die reis af, by een baie bekende gedeelte ook, ook in Exodus. En ons gaan net ons een bykie daar, daar oor saam dink, saam bid, en ook die Heerese stem hoor. Soos altyd kom ons begin met een paar bekende liedere, die eer van die Heere, Psalm 18, elke, elke aand begin ons met een psalm, vanavond Psalm 18, weer bekende, bekende lied.
an liefde waar ons ook mag gaan. Wil ons in die skade bijstaan, voor ons dankgebede, voor ons loflied bij, ons aan u ons dank betuig. Heere, u genade het ons hier behoud, aan van liefde vastgehou, moet nooit van ons wijk nie, skenk aan ons die sien, Heere, laat ons nooit alleen, Heer Jesus, laat ons nooit alleen, ons wil verhewig op die hommels, en verbuig in elke hart sal juig, Heere Jesus, neem ons bede aan, Vader, Seen en Heilige Gees, hier is so op die laaste aand van ons, ons saamwees rondom die thema, wil ons op niet, soos met die eerste aand, ons afhankelijkheid van die belei. Heere, wil ons hierdie liedere op recht sing, en wil ons in die woorde en in die melodie, kom belei, kom belei, Heere, dat ons wat vanavond hier bij een is, ons wat inluister, ons hier wat later ook naar die uitsiening kyk. Heere, ons wil ergens maak, om so in die begin van die jaar, te oor, Heere, wat sê jy? Wat sê jy, Heere, vir ons levens? Wat sê jy vir die kerk, vir die gemeente? En Heere, as ons hierdie vraag oordink en vraag, dan weet ons vader, is dit nie maar een eenmalige vraag nie. Want ons weet, jy praat voortdurend. Jy praat heel tyd. En Heere, jy vraag heel tyd vir ons ook om te oor, te luister. Heere, en so is ons oprecht by een, en so wil ons ons self weer verneder, en by die kruis kom buig, Kom kniel met ons hande gestrek na boe en kom hoor. Om die stem te kom hoor, Heere, ook in die oude verhale. Bekende verhale, Heere, wat ons graag vir ons kinders vertel en in die aande voorlees. Verhale, Heere, wat getuig van die teenwoordigheid, van die handeling, die krachtige handeling in die geschiedenis, van die liefde vir mense, van die oproep tot toewijding en heiligheid. Heer, en so kom ons vanavond na jy toe met die seker wete dat jy in ons, in ons midde is. Ja, Heer, want jy sê so. En Heer, as ons rondkyk en ons soek hulp, dan weet ons, Heer, ons hoef nie op te kyk naar die berge nie. Want ons weet, daar sal ons hulp nie vandaan kom nie. Ons weet, Heer, jy bly nie op die berge nie. Nie, jy die berge gemaakt. En jy hou die wereld en die skepping in die hand. En daarom, Heer, kan ons met vaste vertrouwen vanavond besef, op niet dat jy wat die skepper van die hemel en die aarde is, jy wat ons verlosser en Heere is, dat jy hier is, en dat ons die voorig het om uit die woord te lees, en verlicht te word, dier die gees. Dankie daarvoor, Heere. Amen. Broer en sister, omdat het waar is, daarom kan ons mekaar groet. Kan ons mekaar groet, soos Jesus dikwels die disciples gegroet het, en gesê het, vrede vir julle, Vrede vir julle. Vrede vir julle. Amen. Ons gaan uh, net paar versies saam lees, en dan gaan ek so bykie net weer so terugverwijs na die vorige aande. Die vanavondse skriflesing, baie bekend. Baie bekend. Net so die eerste, eerste drie verse van uh, baie bekende Exodus 20. Ek so is 20 vers 1 
Toe het God al hierdie geboeie aangekondig. Ek is die Heer jou God, wat jou uit die gypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander goede heen nie. Net tot daar, die res ken nie baie goed, en ek gaan net nou so'n bykie terug, terug verwijs, en so'n bykie ons, ons herinner, want dit wat ons veel goed ken. Broer en sister, en, uh, as die klein kinders kom keier, of toe die kinders nog uh, in die huis was, en ik koop nou vir hulle geskenke, dan wat sal jy nou koop? Misschien sal jy een sker koop, en een muisvalletje, en een boksie vierhoekies, en vir gaan sê, speel lekker, geniet jylle. Sal het so wees? Nee, my opa en oma sal nou met groot oe, kyk, as een van die kleinkinders daar inkom, met een sker, rond hardloop, want ons sê, skere, en muisvalletjies, wat gestel is, en vierhoekies, en allerna dergelijke dinge, is gevaarlijke goed, Weet die broer en sister, daar is iets wat nog gevaarlijker is. En dis iets wat ek en jy goed weet. En dis nie iets wat ek sê nie, maar dis wat die woord sê. En aan spreke lees ons daarvan. Spreke sê, een mense sonde is jou grootste gevaar. Een mense sonde is jou grootste gevaar en is gevaarlijker as al hierdie ander skerpgoeders wat ons by die kinders wil weghou. Ek en jy wat rondom hierdie week, rondom hierdie thema nadink, om Godse stem te hoor, eindig, met die thema, maar dit is nie een somber thema nie, nie, dit is een thema wat leven bring, want ons is op reis gewees, en die Heer is jy omrechtig, my stem te hoor, beteken dat jy jouself, sien vir wie jy is, dit beteken dat jy, God sien, vir wie jy is, dit is waar ons gestraan, so bykie stilgestaan het, en wat is die sonde, Die sonde is allermins een lys van moeds en moenies. En dik was ons sê, hulle moet daar in die kerk, preek die doemnis het oor sonde en sonde en sonde. Wat is sonde? Daar is so baie definities. Maar ek denk as my is hier so in exodus gaan hoor, wat is die sonde? Die sonde wat jou kon keer en jou keer om Godse stem te hoor. En die sonde wat dik was gekeer het, dat Israel gehoor het. Is die definitie van sonde hier in exodus, is om nie rekening met God te hou nie. Om van God te vergeet. Om te vergeet, wie is God? En gestraand, Exodus 14 het ons baie duidelik gesien, wie is God? En lees ons in Exodus 20, die bekende gedeelte, van God wat kom, en hy maak sy wil bekend, aan die mense wat hy so lief het. En dan blaai ons bykie verder, en op een keer kom ons by die gouwe kalf uit, nie ver van hier af nie dan die mense weer vergeet, en dan moet hulle weer nie gehoor nie, daarom ek en jy wat hierdie week saam gereis het, hierdie verhale, kan ons nie anders om stil te staan, aan die einde van die reeks, by hierdie thema nie, om te sê, maar wat, wat hoor ons, wanneer hoor mens Godse stem, ek soor is 20, bekende verhaal sê, ons hoor Godse stem, as ons gehoorzaam luister, en as ons dankbaar lewe. Gehoorzaam luister, soos Mooses, onthou die twee aan het terug, maar ook dankbaar lewe, en weet wie God is. Waar het ons begin, ons reis het begin, vriende, waar ons gesê het, maar ek en jy, hoor Godse stem, probeer Godse stem hoor, het die voorig om die woord te hoor, nie met die kop nie, maar met die hart, omdat God eerst te gehoor het, en wat God ons hoor, om die heilige geest binnen in ons werk, en selfs die versichtinge wat, wat ek en jy baie keer met woorde kan omsit nie, wat God het weet, nou voelt Daniel gebid het, sê die Heer het hy geweet, wat Daniel sê, om wat God eerst vir Israel gehoor het, hulle wegroep, hulle nood gehoor het, het ons in die eerste hand gesê, daarom kan ons kom, en sê my Heer ons verhoor, wat jy die self bekend gemaakt, is een God wat luister, en wat een hart het, vir mense, en toe, toe hoor ons hoe, wat doen God, God stuur iemand, hy roep iemand, en iemand hoor wie, een man, een man wat ek en jy nie so gekies het nie, een wegloop moordenaar in die woestijn, vol verskonings, vol verskonings, 
Maar God verantwoord die gebeuren van gelovig is, die die man te stuur. En uiteindelijk het ons gehoor, het Mozes gearriveer in Egypte en ik ken die geschiedenis. En uiteindelijk is hulle hulle uit. En toe gestrand, toe hoor ons, van God het ons self op niet bekend maak. En van mense wat gesikkel het om te hoor, nou hoeveel pla en wonnewerke wat die Heere gedoen het. Kom die Heere gestrand, en ek sê gaan oop. En hy sê nou, nou hoor jylle sekerlik. Nou kan jylle my stem hoor. En toe, ons reis verder, tot my vanavond. En tussen voor ons hier uitgekom het, was er nog water wat het rots uit ook gekom het. Die volk wat weer nie gehoor het nie, en weer nie rekening gehoud met God nie. En nou kom water uit die rots uit, die wonderwerk, maar steeds hoor hulle nie. En nou arreveer hulle by, by die berg Sinai, en die geschiedenis, die geschiedenis ken nie goed. Wat gebeur hier so? Hier so is een ongrijpende stik geschiedenis, Dit wat net nie gebeur, net voor dit, is een aanleiding van die heiligheid van die Heere. En weer eens, soos die ander verhalen, vraag van u die onmoendelike, en van myself die onmoendelike. Om te sê, kom ons probeer vir oomblik, ons ingrawe, probeer voel, met die hart, en nie met die kop nie. Wat het hierdie, hierdie mense daar om die berg beleef? Hulle is in die woestijn, honger en doors, klaande, en hier kom hulle by een groot berg, en ons is geseend om nou hier terug te kyk, en die berg te sien, maar rond die berg, is het donker, en boor die berg is het donker, en daar is, daar is weerlig strale, en dan hoor ons, daar is, daar is een grens, wat om die berg geplaas is, en, en Mooses sê vir die volk, jylle gaan nie verder nie, jylle gaan nie daarop nie, ek gaan daar een, en ek gaan die hoere hoor, ons thema vir die week, Ek gaan hoor wat Godse wil is. Wat sê God vir ons, vir my, een gebrekkige dienaar? Dan is Mooses op, my stem van die Heer te hoor. En ons wat die onder sit, is so in die sekere sinds half van vertwyfeling. Want later weet hy, is die partij van ons wat sê, maar het, het Mooses nie doodgegaan haar boon nie. Moet ons nie een plan maak nie. En elke nou en dan is daar een weerlig straal. En wonder jy wat gebeur. Alles beelde, menselike beelde wat vir, vir jou en my, vir die hoorder, vir die gewone man, waar hy nie vir stof en sand gesit het, iets van Godse, sy andersheid, van sy grootheid, van sy wees het my verduidelik. Iets van, hierdie God wat met jylle praat en boeienis met jylle maak, is anders as die beelkies, wat jy kan oppak en saam met jou dra en uitpak as jylle nodig het, en terugpak as jylle nie nodig het nie. Hierdie God wat die pad saam met jou loop, hierdie onzichtbare God, is anders, as die afgoede wat jy ken of skep, en hy moet met onzag, gedien word. Wat is die sonde? Die sonde is nie om rekening, om rekening met hom nie te hou nie, om te vergeet wie hy is, en keer op keer, en die ternomium ken ons het mos, Keer op keer sê die Heere, hou my woord, hou my wet, want jylle vergeet makkelijk. Daarom bind het vast in jou hand en sê dit op jou kop. Want jylle vergeet. En as jy vergeet wie God is, dan sikkel jy om te hoor. En dis het keer op keer die verhaal die gebeur het. En nou kom die Heere en hy praat met die volk. En hy gee hierdie, hierdie geboeie, hierdie wette, hierdie tien woorde, dat ek en jy goed ken. Wat wil die Heere daarmee sê? Mens kan baie daar praat, maar in die context, vriende, wat die Heere kom sê, om rechtig my stem te hoor, beteken om gehoorzaam te leven in die eerste plek. Om dankbaar te leven. Om te besef dat hierdie, hierdie reels, wat ek vir julle gee, soos die kerkvaders, of die, reform, die man uit die reformatie gesê, dit is reel te dankbaarheid. Dit is nie boeie aan my voet nie. En ons sikkel baie keer daarmee, en ons kinder sikkel baie keer daarmee. En daarom gaan ons baie keer hierby verby. Die Heere sê, om rechtig een oop kanaal te hee, tussen, tussen ons en hom. Om rechtig leidenstijd, wat so oor twee weke begin ons met een reeks in leidenstijd, te verstaan, 
Dat behoort ons ernst te maak hiermee. Wie is die Heere? En wat vraag die Heere? En hierdie gedeelte, vriende, is daar so twee of drie goed wat ons kan uitleg. Ons het begin met hy bekende, hy bekende versie, toe het God al hierdie geboeie aangekondig. Ek is die Heere jou God, wat jou die Egypte en die plek van slavernij bevry het. En hy sinniekie sê die Heere eindelijk alles. Hy eerste aanhef is eindelijk waar oor het gaan nie so. Dat die Heere sê, om rechtig my stem te hoor, moet jy weet wie is ek. Ek is. Ek is. Ek is. Toe Mooses vir die Heere vraag, wie is jy? Wie is jy? Wie kan ek sê, het my gestuur, het ek gehoor? Toe sê God, ek is wie ek is. En toe Jesus kom, en die mense vraag, maar wie is jy? Toe sê, ek is die brood, wat lewe gee. Ek is die levende water, ek is die wingerdstok, ek is die lewe self. Daar broer en sister, jy wat, jy wat luister, jy wat later inskakel, om ernstig na die woord van die Heere te luister, en om elke dag nederig te sê, maar wat sê die Heere? Beteken, ons begin hier so, oor wie God is. En dan begin hy sê, ek is die Heere jou God, en anders naas my mag jy geen ander afgoede heen nie. Wat is afgoede? Die Bijbel praat baie daarvan. Die Nieuwe Testament praat baie daarvan. Dit beteken om, om iets in Godse plek te stel, hoe klein of hoe groot ook al. En het kan selfs ons, ons godsdienst wees. Selfs jou godsdienst kan keer, dat jy rechtig hoor, wat God sê. En dis by uitstek het dilemma gewees in die oud testament, dat die jode was so godsdienstig gewees, maar hulle godsdienst het hulle doof gemaakt. Het Jesus nie die selfde gesê nie. Daarom ek en jy wat wil hoor, kom ons buig laag, soos hy lied wat ons elke aand sing, en ons sê, Heere, maak ons niet, en ons soek my hart, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, soos die psalmskrywer sê, en leie my op die beproefde pad. Heere, kom sê met die tien woorde vir hulle, onthoud dat ek jylle God is. En hoe is ek? Ek hoef myself nie in hulle te bewys nie, want jylle ken my. Sê vir die jode, kyk van die gypte af, wat gebeur het, en so leer jylle my ken, vir jou en my, wat in die nieuwe testament leef, wat te voorig het ons nie, ons kan nog verder terugkyk, ons weet, so klein bykie, net genoeg, van die wat God van homself bekend maak, God het gekies om homself bekend te maak, in Christus, en ons ken die verhale, en ons ken Godse hart, ons ken het met die kop, maar ons sikkel het om met die hart te hoor, en dis ons, dis ons wekroep, ook hierdie week, jyre, ons wil hoor, ons wil rechtig, geen ander afgoede, hoe klein of hoe groot ook al, in die plek stel nie, dan kan ons hoor, en dan gaan die jyre verder, en hy, hy geer die geboeie wat ons, wat ons goed ken, hy praat hier so oor gesag, en die vijfde gebod ken nie, hy gaan nou nie al die geboeie uit, uitlig nie, maar hy sê, soos ek is, so moet jylle wees, hoe hoor mense my stem, mense hoor my stem, as jylle, gehoorzaam en dankbaar lewe, as jy Mooses wat die leier is, en Aaron, en jylle wat leiers is, ernster, gesag het oor iemand, hoe min of hoe baie ook al, as jy so optreed in hierdie mense, dat het rechtverdig en uit liefde geskiet, dan hoor mense Godse stem, dan sien mense God en jou en my. Dit is een geweldige verantwoordelijkheid. Die Heere sê verder, hy sê, meer nog, hierdie ander geboeie, die geboeie wat ons goed ken, wat ons vir ons kinders sê, moet nie ander, ander kinders so goed vat nie, moet nie jok nie, Wees tevrede met wat jy het. Die Heere sê, moet nie so lewe, dat jy ander mense hartseer maak nie. Moet nie so lewe, dat jy nie nie vir my is die Heere hartseer maak nie, maar ook vir ander mense. In die laaste paar geboeie weet jy, moest gaan oor, oor die mense in die sekere sin. Moet nie mense skade aandoen, wat die manier ook al nie, hoekom? 
want dan sikkel mense om God te hoor, dan sikkel mense, al is nou oprecht, om God zijn hart te hoor vir hulle, en vir omstandighede, en so gebeur het dikwels, dat mense baie keer, ander mense hart seer maak, op verskillende maniere, by die werk, by die kerk, en so keer het mense God zijn hart hoor, daarom die wekroep, jylle wat wil hoor, hou rekening met wie ek is, sien my raak, en jy, en allemaal wat in jou, in jou kring is, en wat jou te doen is, sal lewe, lewe in oorvloed hee, broer en sister, ons sluit hierdie week af, en waar hoor het hierdie week gegaan, dit is nie maar die begin van een, van een jaar, om soos by, een maatskapie baie keer, so in die begin van die jaar, het hulle spanbouw sessies, ek het nou in die, in die week met iemand gepraat, toe sê hulle, hulle het so eenmaal die jaar, het hulle so, so van een gespanbouw sessie, weet, dan word jy so opge, opgepomp, en dan het jy genoeg moed en vuur, en dan kan jy die jaar aanvat, en nie by december, dan verloor jy so bykie spoed nie, om een jaar te begin, in die kerk, rondom die thema om Godse stem te hoor, is nie een spanbouw sessie nie, het is nie motiveringsgeleentheid nie, het is nie een vroom gedachte nie, maar is op rechte soeke, een erkenning, een aansluiting by die laaste, laaste maandse reis, waar my ons sonde, met mekaar gedeel het, een reis wat begin het, waar ons gesê het, maar geseend is hulle, wat afhankelijk van God is, geseend is hulle, jylle word een seen van ander mense, die Heer is jylle seen, die Heer is jylle beskerm, as mys hierdie dinge jou eie maak, dan wil mys hoor, en dan wil jy meer hoor, en dan wil jy graag uit ander mense ook hoor, dan wil jy nie stil bly nie, dan sit nie iets wat in die begin van die jaar gebeur nie, dan sit die levensweise, want God praat voortdurend, en as jy Exodus lees, en jy lees die Bijbel, en jy wat jy sit as kinders van die Heere, jy weet hoe God op baie maniere, die breer sê, God praat op baie maniere in die verlede, en die laaste daar praat het die Seen, die Seen, die woord het mens geword het, so God praat aanhoudend, maar ons luister so min, die laaste vier aande, wil vir jou en my gehelp, om ook hierdie jaar luisterend te lewe, dis in al die stemme, wat so beklui om aandag, van my gemoed, kom ons luister, en kom ons vraag vir die Heere, en hy verseker ons, ons sal hoor, ons sal hoor, hulle wat oprecht na my nader, sal ek nie al wees nie, daarom sluit ons af in die hand, die wet van die Heere, hulle hoor, hulle hoor my hart, hulle wat gehoorzaam en dankbaar lewe. Mag het so wees. Amen. Vrienden, soos elke aand, gaan ons lied sing, wees stil en weet, wees stil en weet, oproep tot stilte, met jou hart, met jou kop, met jou weese. Daar is weer geleentheid vir gebed. Jy is baie welkom.
Ta ma need kõrvad viimus oli jaotunud suus. Ma võtnud suus. Nii paigul kieli, et saame jääb juba ka arvas, et saame jääb see kraadi ja kõik see teha kõiste. Ta on kõik kõik kõiste naid. Ja ma saan kaadev, ahe danki vir noha aad, vat ons jõud kan vees, en ahe woord kan kom luister. En danki jere, dat ons kot weet, dat dit is systeem wat jy die woord met ons praat. En danki jere, dat ons kot met jy kan praat jy gebed. En danki vir die heilige geest dat vir ons terug en blij. En jere, danki vir die goedheid en die genade wat nooit ophoud. En danki jere, dat ons met al ons sorge na jy toe kan kom, met die dinge wat ons pla, al is dit minder belangrijk vir ander, en luister na elke woord wat in wat na jy te kom, dier die mens. Dank jy jyre dat ons ook kan bid vir ons land. Dank jy dat ons kan bid vir ons regering, sonder om wat dit te kritiseer, sonder om ons gebede te kanseleer. Jyre, wil ons in al die opdraak en vraag vir genade en wijsheid en inzicht vir hulle. En jyre, dat hulle een ware ontmoeting met jy sal heen, om ook gehoorzaam te wees, om jy stem te hoor en jyre, om te doen wat jy van ons verwacht en ons land so te regeer dat jy naam verheerlik sal word. Ons bid jyre vir allemaal wat syk is, ons bid vir die ouwes vandaag, ons bid vir ons gemeentese mense, jy ken elkeen, jy weet van elkeen sy hart seer, hulle wat die ware verloor het, hulle wat syk is, ons bid vir die omnissie, ons bid vir al die ander, ons bid vir menie, ons bid jyre vir ons gebedsaksie, dat jy ook ons groepie sal seen en blij en dat jy vir ons sal help om te kom hard en nie nou om te gooi nie en die moeroos te word nie. Maar jyre, dat ons dier die kracht van gebed met die kontak sal maak en dat ons die stem sal hoor. Jyre, ons loof en prijs jy en ons eer en aanbid vir jy alleen. Amen. Ons Heemelse Vader, die woord neer vir ons, dat die hele skrif is die God geïnspireer. Daarom weet ons, dat die Bijbel wat ons sê, is die woord, ingegeen, ingeadem, dier die Heilige Gees. En die oomlik van ons, dat die woord wees, is die bezig om met ons te praat. Heere, leer vir ons, dat wanneer die met ons praat, ons onvoorwaardelik sal luister. Dat Heere ons in die afgelopen week geleer en dit wat moos is ervaar het, en dit wat die volk ons neem, namelijk om wanneer die praat gehoorzaam en met dankbaar in die reaktie. Heere, vergeef ons dat ons so dik als die fout maak om slechts die gedeeltes van sap op ons oor van, die gedeeltes wat van ons ons sis, om net daarna te beluister, en die oor te beluister wanneer die met ons, ons praat en vir ons aanspreek, vir ons weis op wat verkeerd is, en vir ons verleer wat recht is. Ja, Heere, maak vir ons, ons wat hier is, maak ons gemeente, maak ons kerk, gehoorzaam aan die woord. In Jezus' naam. Amen. Die barriere baie dank die te goed voor dat ons oor die paar aande van Sommit Mooses op die pad kom stap. Heere, hoor die die vir ons herinner, ook in elk een van ons levens pad. Heere, baie dank die, dat ons ouders en ons voorouders, dat hulle ook vir u gekend het, en ook hulle liefde, 
voor u. Ook aan voor ons woord. Dank u dat ons weer ons kinders, ons kleinkinders kan word. Maar u dat wat u sê. Heer Jezus, u het vertel ten van ons na u beeld geskap. U het vir ons vir u verkeerwoordigers vir die aarde. Heere, en ons dink dat ook die pad van God is die pad van ons wat verbaai is. Heere, daar was baie bestande. Daar was slechte tye, daar was goeie tye, daar was tye, Heere, wat ons sonde gedoen het. Ons moet nog steeds straai, Heere, tegen die versoeking, die verleidings. Heere, maar dank u dat u vir ons nooit roos het. Dank u dat u vir ons sonde van die kruis gestaan. Heere, en ek wil bid vir elke een van ons wat genaamd u is, dat u ook altijd ons stuim sal vast en Heere, maak ons gehoorsel dat ons ook die kom voor en toe so lang as wat u vir ons ook nog sal spak, Heere, dat ons rechtig lucht draad is, dat ons ander mense gelukkig sal maak, omdat hulle die liefde van Jezus van Jezus kan sien. Dank u, Heer, vir straat en met u, Jezus. Heere, ons dank u vir een wonderlijke voorrecht wat ons kan het vanavond om nie net kon kom luister het na die woord nie, maar ook in die teenwoordigheid met die kan kom sit en kan kom ontvang het. Dankie Heere dat ons nog so in een vry land kan woon waar ons die vrylik kan aanbid. Vrylik tot die eer van die Heere kan sin. Vrylik ons hande in die licht kan heen tot eer van die enigse waarachtige God. Dankie Heere dat wat is die mens dat u aan ons dink, u het ons weinig minder gemaakt as die engele. U is in ons midde vanavond. Ja, vir ons Heere om, soos ons die afgelopen paar aande gehoor het, om na die stem te luister. Dankie dat u op die eie unieke manier met elke een van ons nie net praat nie, maar ook weer. Wil u verheerlik woord, Heere, in hierdie gemeente, as ek dit bid in Jesus' naam. Amen. Amen. Kom ons sing dan ook die bekende lied wat ons laaste paar aande ook saam sing.
mag die genade van ons Heere Jezus Christus, en mag die liefde van God, en mag die woordigheid van die Heilige Gees, met ons wees en bly. Amen. Thank you.